。魏无羡吃了一惊，果然过生日就是惊喜不断。寿星，快去拆礼物！罗青阳催促道。魏无羡在三人的簇拥下来到办公桌前，有一个是我姐姐送的。温宁有些害羞的指着其中一个礼物说。魏无羡拿起礼物，一一拆开。温情送的是品味不俗的胸针，聂怀桑送的是看似价值不菲的领带，罗青阳送的是一对可爱的兔子公仔，温宁送的是定制的钢笔。谢谢你们，四个礼物，魏无羡都很喜欢，心里感动的不行。魏秘书不要客气啦，今晚请我们吃饭就行了，哈哈哈,哈。聂怀桑坏笑着说。这时，蓝董秘书室的人礼貌的敲了敲门。魏秘书，蓝董有请。晚饭估计吃不成喽，聂怀桑小声说：“你想多了。”罗青阳嘲笑道：“魏秘书过生日，哪轮得到你吃饭？”绵绵，过分了。聂怀桑假装受伤地说：“下次请你们吃。”魏无羡说完，习惯性拿着笔记本赶紧就下楼了。进门时，蓝忘机也在。叔父，魏无羡恭恭敬敬坐在蓝忘机旁边。魏婴，今天是你生日。蓝启人难得眉头舒展，有些慈爱的看着魏无羡。作为叔父，有份礼物要给你。董事长秘书随即将一个精致的木盒递给魏无羡，木盒挺大，沉甸甸的。打开吧，蓝启人说。魏无羡打开盒子，里面是一套装帧精致的蓝氏家规，这是特别定制的礼物，希望你以后时刻牢记身为蓝家人的自觉。蓝启人缓缓地说：“特别定制。”魏无羡翻开一本家规，发现居然是手抄本，字迹工整，挺拔有力，竟十分眼熟。内容是忘机亲手抄写的。蓝启人解释道：“装帧是我请老友设计的，谢谢叔父，礼物很有意义。”魏无羡看了一眼蓝忘机，十分郑重地说：“一家人不用说谢。”蓝启人大手一挥：“难得过生日，今天你和忘机就先回去吧，晚上记得回老宅吃饭。”魏无羡和蓝忘机一起离开时，车里堆满了礼物。他还收到了蓝曦臣和公司另外一些高层准备的礼物，所以今天过来就是专门收礼物的。魏无羡回头看了一眼堆满礼物的后座，蓝湛，这都得拆一下午啊！还有母亲他们寄来的礼物。蓝忘机探过身子，轻轻吻了下魏无羡，回去慢慢拆。午饭在哪里吃啊？魏无羡勾住蓝忘机脖子，不让他离开。订了你喜欢的餐厅，蓝忘机低声说，意味不明的揉了一下魏无羡的后腰。先先吃饭，魏无羡红着脸去推蓝忘机的手。用完午餐，两人心照不宣，径直回家。一进门就搂抱着滚到沙发上。魏婴，快来不及了。蓝忘机推推窝在床上，浑身痕迹斑斑的魏无羡，起不来。魏无羡抱怨道：“今天是我生日，哎，你好过分呐、啊！”蓝忘机耳尖红红的，把魏无羡捞出来，帮他穿上衣服，还细心的扣好扣子，挡住脖梗处嫣红的痕迹。可以不去吗？魏无羡可怜兮兮地说：“我腰好痛，不可以。”蓝忘机拦腰抱起魏无羡，一步一步往楼下走去。这是你的生日，今日的家宴与往日有些不同，虽然苦菜依然在，但多了不少魏无羡爱吃的辣菜。蓝家长辈们也准备了礼物。魏无羡终于尝到了收礼物收到手软的滋味。蓝湛，车刚开到家，魏无羡有些感慨：“这是我过得最开心的一个生日了，我从没收到过这么多礼物。”蓝忘机从身侧拿出一个精致的盒子：“魏秘书，今天的最后一份礼物。”啊，你不是亲手抄了一份家规给我吗？魏无羡惊讶道。蓝忘机微微一笑，伸手拉过魏无羡的左手，将手表取了下来。然后打开盒子，拿出一个新的手表，好好的，干嘛要换呢？魏无羡有些疑惑，歪着脑袋看着蓝忘机。蓝忘机没有说话，伸手露出自己的手腕，上面是一只相同的手表。哇，情侣表吗？魏无羡兴奋道，伸出手和蓝忘机放在一起，果然很配。周围光线很暗，蓝忘机的目光却十分温柔，装置了最新的定位系统。我也可以随时知道你在哪里。魏无羡有些好奇，捧着蓝忘机的手腕看了又看。是，欢迎魏秘书监督。蓝忘机顺手捏住魏无羡的下巴，低头就是一个绵长深情的吻。
，今晚不要了，好累。魏无羡眼里泛着水光，声音软的不行。好，魏秘书今天似乎有些心不在焉。蓝副总一大早便察觉到了，早上杯盘上洒出了一些咖啡，一向心细的魏秘书并没有擦掉。蓝副总用早餐时，魏秘书眼神也有些飘忽，不仅笑容有些敷衍。连上午要开的会议，列席人员都说漏了两个。给蓝副总开车门时也有点毛手毛脚，身体不轻不重，和蓝副总撞了一下。上车后也是望着窗外发呆，或许是昨晚贪玩熬夜了。蓝副总有些怀疑魏秘书没有睡好